সহিংসতা ও অপপ্রচারের কৌশল বিএনপি জামায়াতের তারেককে দায়ী করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা নির্বাচনের আগে বাড়ছে অপতথ্যের বিস্তার রাজনৈতিক গুজবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিষ্প্রাণ অবরোধে মুখ থুবড়ে পড়ছে বিএনপি মাঠে নেই নেতাকর্মীরা পণ্যের বারবার হাত বদলে বাড়ছে দাম ব্যবস্থাপনায় ত্রুটির কারণে কমছে না মূল্যস্ফীতে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের বড় বাধা সহিংসতা ও অপপ্রচার আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা এর জন্য বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার কর্মকাণ্ডকে দায়ী করে বলছেন বিএনপি জমায়েত নৈরাজ্য ও সহিংসতা না করলে আরও এগিয়ে যেতে পারত দেশ রিপোর্ট দুলি মল্লিকের আঠাইশ অক্টোবর দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশে উন্মোচিত হয় নদী তলদেশে যোগাযোগ পথ বঙ্গবন্ধু টানেল ওই দিন সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই টানেলের ফলক উন্মোচন করেন দেশের ইতিহাসে গৌরবময় এমন দিনও রাজধানী ঢাকায় সহিংসতায় লিপ্ত ছিল বিএনপি জামাত পুলিশ সদস্যকে হত্যা যানবাহন ভাঙচুর ও অ্যাম্বুলেন্স পুড়িয়ে দেওয়ার মতো নৈরাজ্য চালায় তারা যা দেশে চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বড় বাধা সহিংসতা ও ভুল তথ্য বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা শীর্ষক ওয়েবিনারে এমনটাই বলেন আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বিশিষ্ট লেখক ড নুরুন নবী সভাপতিত্বে ওই ওয়েবিনারে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক এবিএম নাসের অধ্যাপক আব্দুল চৌধুরী নিরাপত্তা বিশ্লেষক ক্রিস ব্ল্যাকবার্ন শেত ওল্ড ম্যাকসন ও ডক্টর মাজারুল ইসলাম রানা পদ্মাসেতু কর্ণফুলি টানেল ও মেট্রো রেলের মতো বড় অবকাঠামোগত উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে বক্তারা পনেরো বছর ধরে একটি সরকারের ধারাবাহিক কৃতিত্ব তুলে ধরেন জানান প্রতিবন্ধকতার কথাও বলেন কিভাবে ভুল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে এবং ধর্মকে ব্যবহার করে বিএনপি জামাত চক্র রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করছে নিরাপত্তা বিশ্লেষক ক্রিস ব্ল্যাকবার্ন এই নৈরাজ্যের জন্য লন্ডনে অবস্থানরত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে সরাসরি দায়ী করেন আই বিলিভ হি ইস দ্য গাই হি ইস দ্য রেসপন্সিবল ফর দ্য ডিসইনফরমেশন ক্যাম্পেইন এগেইনস্ট বাংলাদেশ ইন ফিঙ্গার্স ক্রস উইল সি দ্যাট হিজ ওয়ার্ক অনরাভেলস রাদার কুইকলি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নকে এই বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি মিসইনফরমেশন ক্যাম্পেইন ইজ বিকিং টু হ্যাভ রিয়েল ওয়ার্ল্ড এফেক্টস ইন ইজ স্টার্টিং টু 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 হার্ম দি ইকোনমি আরেক বিশ্লেষক সেট ওল্ড ম্যাক্সোনো সামাজিক মিডিয়া ও অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বাংলাদেশে সহিংসতা উস্কে দেওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন দ্য প্রোলিফারেশন বিশ্বের পরবর্তী শীর্ষ দশটি প্রতিশ্রুতিশীল অর্থনীতি দেশের মধ্যে একটি বাংলাদেশ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করাই যেখানে কঠিন সেখানে বিএনপি জামাতের নৈরাজ্য ও সহিংসতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলেও উল্লেখ করেন বক্তারা দুলি মল্লিক একুশে টেলিভিশন নির্বাচন এগিয়ে আসছে বাড়ছে অপ তথ্যের ব্যবহার স্বার্থান্বেষি মহল অসৎ উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক গুজব ছড়িয়ে দেশের ক্ষতির চেষ্টা করছে গবেষকরা বলছেন এই অবস্থায় জনসচেতনতাই সবচেয়ে বেশি জরুরি একই সাথে বাড়াতে হবে প্রযুক্তির ভাষা জ্ঞান রিপোর্টে বাকিটা জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরুন নবী ছবি তুলেছেন মনিরুল ইসলাম চোখে যা দেখি তা কি সবসময় সত্য চোখে দেখাতেও যে ভুল হয় আর যাই হোক সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের ওপর অন্ধবিশ্বাস করা যায় না এসব মাধ্যমে ক্লিকে ক্লিকে মানুষের রুচি পছন্দের পার্টি গাণিতিক হিসেব কোষে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্রমাগত ওই ধরনের 
ভিড় হতে থাকে চমকপ্রদ ও নেতিবাচক তথ্যের আকর্ষণের সুযোগ নেয় সুযোগ সন্ধানীরা জাতীয় সংসদ নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে অপতথ্যের অপপ্রয়োগ বাড়ছে সমান তালে ভোটার বা ধরা যাক যারা অ্যাক্টিভিস্ট তারা অলমোস্ট এটাকে একটা বৈধ আচরণ মনে করছেন বৈধ রাজনৈতিক আচরণ মনে করছেন এটা হচ্ছে বিপদের জায়গা ভোটিং বিহেভিয়ারকে প্রভাবিত করা যেহেতু পাওয়ার ক্ষমতার একটা সম্পর্ক আছে যারা ছড়াচ্ছে তাদের একটা অংশ জেনে শুনে ছড়াচ্ছে আরেকটা অংশ না জেনে কনজিউম করছে সাতটি ফ্যাক্ট চেকার বা তথ্য যাচাইকারী প্রতিষ্ঠানের গেল নয় মাসের তথ্য উপাত্ত নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালিত হয় তাতে দেখা যাচ্ছে মোট দুই হাজার উনপঞ্চাশটি প্রতিবেদনের মধ্যে এক হাজার তিনশো পঁচানব্বইটি অভিন্ন প্রথম প্রান্তিক জানুয়ারি থেকে মার্চ এর তুলনায় দ্বিতীয় প্রান্তিক এপ্রিল থেকে জুন ভুল বা অপতথ্য ছড়ানো বেড়েছে চুয়াত্তর শতাংশ আবার তৃতীয় প্রান্তিক জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর সময়ে তা দ্বিতীয় প্রান্তিকের তুলনায় ছাপ্পান্ন শতাংশ বেড়েছে মজার বিষয় হল ষাট শতাংশ বাংলাদেশ কেন্দ্রিক এসব বিভ্রান্তিকর তথ্যের চুয়াল্লিশ শতাংশ চলমান রাজনীতি নিয়ে মিথ্যা বা অপতথ্যে স্থান পাচ্ছে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দল নির্বাচন গণতন্ত্র তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা মার্কিন ভিসা নীতি ডক্টর মোহাম্মদ ইনুস পিটার হাস ডোনাল্ড লু এর মতো ইস্যুগুলো এটা যদি কোয়ার্টারলি দেখেন যে প্রথম তিন মাস তারপরে তিন মাস তারপরে তিন মাস বৃদ্ধির মাত্রাটা অনেক বেশি রাজনৈতিক অপতথ্য দিনকে দিন বাড়তেছে এবং সেটার সংখ্যা প্রায় সেভেন্টি ফোর পার্সেন্ট সো এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাড়তেছে হচ্ছে ভিডিও এবং ফটো কার্ড সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের আগেই লাখ লাখ মানুষের হাতে পৌঁছে যায় এসব অপতথ্য শঙ্কার বিষয় হলো মানুষ সরল বিশ্বাসে বিভ্রান্ত হয় একটা ক্লিক করে একটা ভুয়া অনলাইন পোর্টাল থেকে শুরু করে ভুয়া ভিডিও ভুয়া ছবি ভুয়া ফটো কার্ড বানানো সম্ভব বা ডিসইনফরমেশন হচ্ছে খুবই ডেলিভারেড ইচ্ছাকৃতভাবে ছড়ানো তথ্য সবার আগে শেয়ার না করে নিজে নিজেকে প্রশ্ন করা এই তথ্যটা সম্পর্কে মানে আমি নিজে নিশ্চিত কিনা যে তথ্যটা সত্য কিনা তারা তো স্মার্টফোনটা পেয়ে গেছে কিন্তু স্মার্টফোনটা এবং সোশ্যাল মিডিয়াটাকে কেউ ইউজ করতে বেশি নলেজটা তাদের কেউ দেয় নাই প্রোপাকাণ্ডা সিস্টেমেটিক ক্যাম্পেইন সব কিছুই আসলে নির্ধারিত হয় সাইকোগ্রাফিক নড়াচড়ার মাধ্যমে অর্থাৎ আপনি কোথায় ক্লিক করলেন ফেসবুক আপনাকে রিড করবে এবং সিমিলার কাইন্ড অফ জিনিস আপনাকে দিতে থাকবে অপতথ্য সহিংসতাকে উস্কে দিতে পারে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে সঠিক তথ্যের অভাবে প্রভাবিত হতে পারে ভোটাররাও কাজেই একে সহজভাবে নেবার কোনো সুযোগ নেই বলছেন বিশ্বকরা মোহাম্মদ নুরুন নবী একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিএনপি ও সমমনা দলের ডাকা তৃতীয় দফায় সারা দেশে আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ সকাল থেকে শুরু হয়েছে তবে অবরোধে মাঠে দেখা যায়নি বিএনপি নেতাকর্মীদের রাজধানী নয়পল্টন কাকরাইল শান্তিনগর নাইটিঙ্গেল মোড় শাহবাগ সহ গুরুত্বপূর্ণ সড়কে কোথাও দেখা যায়নি বিএনপি নেতাকর্মীদের সকাল থেকেই রাজধানীর সড়কে অফিস মুখ্য মানুষের চাপ বেড়েছে যানবাহন চলাচল বিভিন্ন সিগন্যালে ছিল গাড়ির চাপ নিয়ম মতোই ছাড়ছে দূরপাল্লার বাসও ট্রেন ও লঞ্চ চলাচল স্বাভাবিক তবে যাত্রী কিছুটা কম জেলা শহরগুলো থেকে সকাল থেকেই ঢাকার উদ্দেশ্যে বাস ছাড়ছে ট্রেন চলাচল করেছে আগের মতোই নগরীতে গণপরিবহন ছিল স্বাভাবিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ এদিকে অবরোধের এরকম অবস্থায় অনেকটাই সাংগঠনিকভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে বিএনপি অজ্ঞাত স্থান থেকে ডিজিটাল বার্তায় দলের কর্মসূচি ঘোষণা করছে দলটি দর্শক রাজধানীর বিভিন্ন জায়গা ঘুরে অবরোধের খবর জানাচ্ছেন সাইদুল ইসলাম এই মুহূর্তে আমরা অবস্থান করছি রাজধানীর অন্যতম ব্যস্ত একটি এলাকা রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় আপনারা জানেন যে বিএনপি জামাতের ডাকা তৃতীয় দফার প্রথম দিনের অবরোধ চলছে অর্থাৎ এর আগে চার দিন অবরোধ হয়ে গেছে দুই দফায় এবং আজকে তৃতীয় দফার প্রথম দিন চলছে ভোট ছটা থেকে কিন্তু এই অবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছে আপনারা জানেন যে আজকে বুধবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন না থাকায় প্রচুর পরিমাণে মানুষ কিন্তু রাস্তায় আছে তারা তাদের কর্মের জন্য বা অফিস আদালতগামী মানুষগুলো কিন্তু ঘর থেকে বেরো হয়েছে তারা বিভিন্ন যানবাহন করে তাদের অফিসে যাচ্ছে ইতিমধ্যে আমরা দেখছি যে এখন সকাল নয়টা বাজে এই নয়টায় কিন্তু আপনারা দেখেন যে রাস্তায় এই পাশে গাড়ি না থাকলে আমরা অন্য পাশে গাড়ি দেখছি যে প্রচুর পরিমাণে গাড়ি আছে এবং অন্য অন্য দিনের তুলনায় গণপরিবহন কিন্তু আজকে রাস্তায় বেশ বেশি দেখছি আমরা সাধারণ মানুষ বা অফিসমুখী মানুষ কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আছে রাস্তায় তবে স্বাভাবিক দিনের তুলনায় আজকে গণপরিবহন একটু কম এছাড়া আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যদি আপনাকে জানাই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সকাল থেকে আমরা যেটা দেখছি রাজধানীর বিভিন্ন অঞ্চলে বা বিভিন্ন এলাকায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রচুর সংখ্যক 
বাহিনী মোতায়েন রয়েছে পুলিশকে আমরা দেখছি পুলিশ সাদা পোশাকে এবং পোশাকধারী অবস্থায় কিন্তু টহল দিচ্ছে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়েছে সব মিলিয়ে সকাল থেকে কিন্তু আজকে এই এখন পর্যন্ত অবরোধ বা হরতালের অবরোধের খুব বেশি প্রভাব কিন্তু এই রাজধানীতে পড়েনি মোটামুটি স্বাভাবিক যান চলাচল এবং মানুষের জীবনযাত্রা মোটামুটি স্বাভাবিক আমরা দেখতে পেয়েছি এই ছিল সর্বশেষ ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটির কারণে মূল্যস্ফীতি কমানো তথা বাজার নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা একদিকে পণ্যের বারবার হাত বদল হচ্ছে সক্রিয় চাঁদাবাচু সিন্ডিকেটও বাজারে এসব অব্যবস্থাপনা দূর করতে পারলেই সুফল মিলবে বলছেন তারা মেডিয়াসানের রিপোর্ট কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য বলছে প্রতি কেজি বেগুনের উৎপাদন খরচ 10 টাকার কিছু বেশি কিন্তু রাজধানীর খুচরা বাজারে সেই বেগুন বিক্রি হচ্ছে 6-7 গুণ বেশি দামে প্রায় একই চিত্র অন্যান্য সবজির ক্ষেত্রেও কৃষক থেকে ভোক্তার হাত পর্যন্ত পৌঁছাতে দাম বেড়ে যাচ্ছে কয়েক গুণ বাজার সংশ্লিষ্টরা বলছেন চাষী থেকে ভোক্তা পর্যন্ত কৃষি পণ্য পৌঁছাতে সাধারণত আরত পাইকার ও খুচরা বিক্রেতার অংশগ্রহণ থাকে কিন্তু বাংলাদেশে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাতে একটি পণ্য এর চেয়েও বেশি হাত বদল হয় তার উপর রয়েছে পণ্যবাহী পরিবহন এবং বিক্রয়স্থলে কয়েক ধাপ চাঁদাবাজি টোটাল মালই কিনে সে ধরেন সব মিলে বারোশো পনেরোশো টাকার মাল কিনে সবজি নিয়ে বসে তার দোকানে ভাড়া দিতে তিনশো টাকা তাকে এখান থেকে ওখানে আপনার ওই যে ব্যান গাড়িতে নিতে লাগে তার সাতশো আটশো টাকা তো সব কিছু তো দিন শেষে আবার চাঁদাবাজি আছে সব শেষে দিন সাথে ওই ইয়ের মধ্যে পণ্যটার উপরে পড়ে এদিকে আমদানি পণ্যের বাজারেও নেই পূর্ণ প্রতিযোগিতা সেখানেও সিন্ডিকেট করার অভিযোগ আছে সরকারকে অথবা সেই সংস্থাকে খেয়াল রাখতে হবে যে কখন আমি আমদানিটা করব আমদানি করা যদি সঠিক সময়ে সঠিক কাজটা যদি করতে না পারেন তাইলে কিন্তু পণ্যের দাম আপনি নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন না কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাব বলছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে যেসব অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন ছিল তা নেওয়া হয়নি এর ফলে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে মুদ্রা সরবরাহ সুদ নীতি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার ইত্যাদি ইত্যাদি এখন যদি মুদ্রাস্ফীতির লাগাম না টানার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়া হয় বা নিতে অনিয়া থাকে তাহলে এই মুদ্রাস্ফীতি কমে আসার সম্ভাবনা খুব কম নির্বাচনের আগে সরকারের বড় কোনো নীতি সংস্কারের চিন্তা না করার সিদ্ধান্তেরও সমালোচনা করেন এই বাজার বিশ্লেষক মেহেদি হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা প্রমত্তা পদ্মার অব্যাহত ভাঙন থেকে কুষ্টিয়া ঈশ্বরদী মহাসড়ক রক্ষায় প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে সম্প্রতি একনেকে পাস হওয়া এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে মহাসড়ক ছাড়াও জেলার মিরপুর উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ ফসলি জমি ঘরবাড়ি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ নানা স্থাপনা নদী ভাঙনের ঝুঁকি মুক্ত হবে এদিকে প্রকল্প অনুমোদনের খবরে স্বস্তি প্রকাশ করে দ্রুত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে এটির বাস্তবায়ন চান তারা কুষ্টিয়া প্রতিনিধি জহরুল ইসলামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্না জামান কুষ্টিয়ার মিরপুরের বহলবাড়িয়া ইউনিয়নের সাহেবনগর খাদেমপুর তালবাড়িয়া ইউনিয়নের রানাখড়িয়া তালবাড়িয়া বারুইপাড়া ইউনিয়নের মির্জানগর সহ আশপাশের কমপক্ষে লক্ষাধিক মানুষ প্রমত্তা পদ্মার ভাঙনের শিকার বাড়িঘর ও ফসলি জমি হারিয়ে বিপাকে তারা ঝুঁকিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ কুষ্টিয়া ঈশ্বরদী মহাসড়ক সম্প্রতি একনেক সভায় মিরপুর অংশে নয় কিলোমিটার এবং কুমারখালী উপজেলার শিলয়দহ ইউনিয়ন অংশে এক দশমিক তেপান্ন কিলোমিটার স্থায়ী বাঁধ নির্মাণে এক হাজার কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে এতে খুশি নদীপাড়ের মানুষ প্রধানমন্ত্রী যে উদ্যোগ নিয়েছে অনেক টাকা তিনি বরাদ্দ দিয়েছে এর জন্য আমার এলাকার ইউনিয়ন থানা সবাই অনেক আনন্দিত এতে আমার দেশের অনেক জমি জায়গা বাঁচি যাচ্ছে যে বাড়িঘর বিলীন হয়েছে তারাও হয়তো বাঁচি যাবে তবে আগামী বর্ষা মৌসুম আসার আগেই দরপত্র প্রক্রিয়া শেষে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দাবি স্থানীয়দের বারোপাড়া ইউনিয়ন অনেক নদীতে ভেঙে বিলেন হয়ে গেছে আমাদের ছয় সম্বল যেটুকু আছে বাঁধটা হলে পরে আমরা বেঁচে যাব দ্রুত ভাবে কাজটা আমরা সরকারের কাছে আবেদন করছি এদিকে দীর্ঘদিন এলাকাবাসী আন্দোলন সংগ্রাম করে আসছেন বাঁধ নির্মাণের দাবিতে একনিকে অর্থ বরাদ্দ দেয় খুশি তারা দলমত নির্বিশেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানান স্থানীয়রা 
অতি সত্তর এই ইসাই বাঁধ নির্মাণের কাজটা যদি শুরু করা যায় সেক্ষেত্রে এই চারটা ইউনিয়নের এক লক্ষ মানুষ একদম শান্তিতে ঘুমাতে পারবে কারণ তাদের আবাদি জমি শেষ এখন বসত বাড়ি যদি চলে যায় এই এক লক্ষ মানুষগুলো উদ্বাস্ত হয়ে যাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে বাড়িঘর ও ফসলি জমি এবং বত্রিশ জেলার মানুষের চলাচলের কুষ্টিয়া ঈশ্বরদী মহাসড়ক সহ বৃহত্তর গঙ্গা কপতক্ষ সেচ প্রকল্প রক্ষা পাবে এই বাঁধটা নির্মাণ হলে এই বাঁধের যে জমি ভাঙন রক্ষা হবে ঘর বাড়ি রক্ষা হবে এখানে চাষাবাদ করে মানুষ যেটা অশান্তির ভিতরে ছিল এই অশান্তি থেকে মানুষ শান্তির ভিতরে আসবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে স্থানীয় কৃষি উৎপাদনেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা রত্না জামান একুশে টেলিভিশন সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগের আওতায় প্রায় তিনশো পঞ্চাশ কিলোমিটার সড়ক মহাসড়ক রয়েছে তবে বেশ কিছু উপজেলার বেইলি ব্রিজ ও কালভার্টের বেহাল অবস্থা দিরাইশালা সেতু নির্মাণ কাজ এক যুগ আগে শুরু হলেও অসমাপ্ত রয়ে গেছেন এই সংযোগ সড়কও সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল সালামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রত্নাসমান প্রতি বছরই হাওড়ের জেলা সুনামগঞ্জ সদরের আশপাশে রাস্তাঘাট সংস্কার করা হয় তবে জেলার শাল্লা জামালগঞ্জ দোয়ারাবাজার তাহিরপুর ছাতক উপজেলার রাস্তা তেমন সংস্কার করা হয় না এসব উপজেলার কালভার্টগুলোর বেহাল অবস্থা থাকায় ভারী যানবাহন চলাচল করতে পারে না ঝুঁকিপূর্ণ বেইলি ব্রিজ দিয়ে যান চলাচল করতে গিয়ে প্রায় ঘটে দুর্ঘটনা দুর্গম উপজেলা শাল্লাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি দিরায় শাল্লার সড়ক ও সেতু নির্মাণ দু সালে এই দাবি বাস্তবায়নের প্রকল্প নেওয়া হয় সেতু নির্মাণ কাজ শুরু হয় দু সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল দু সতেরো সালে কিন্তু এখনো কাজ বাকি ব্রিজ আসার আগে যখন আমরা শুনতে পাচ্ছি যে এখানে ব্রিজ হবে তখন মনে অনেক আনন্দ ছিল যে আমরা এই ব্রিজের উপরে হাইটে যাইমু আমরা শাল্লা যাইমু গাড়ি যাইমু মনে অনেক আনন্দ কিন্তু সেই আনন্দ এখন পর্যন্ত পূর্ণ হইল না ওইদিক দিয়ে রাস্তা ধরলে আশা করি আমাদের চলাফেরা সুবিধা হবে জেলায় তেরোটি বেইলি ব্রিজ ও আঠারোটি কালভার্ট রয়েছে জানিয়ে পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের আওতায় এগুলো দ্রুত সংস্কার করা হবে বলে জানিয়েছে সড়ক বিভাগ সংযোগ সড়ক সহ বেইলি ব্রিজ ও রাস্তাঘাট দ্রুত সংস্কারের দাবি জেলাবাসীর রত্নাসামান একুশে টেলিভিশন আবারও অবরোধ প্রসঙ্গ ময়মনসিংহ থেকে অবরোধ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন আতাউর রহমান জুয়েল ময়মনসিংহে বিএনপি এবং সমমানা দলগুলোর ডাকা অবরোধের প্রথম দিন ঢিলাঢালাভাবেই চলছে নগরীতে গণপরিবহন স্বাভাবিকভাবেই চলাচল করতে দেখা গেছে এছাড়া ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় বাস মাসকান্দা বাস স্ট্যান্ড টার্মিনাল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি বাস ছেড়ে যেতে দেখা গেছে এছাড়া অবরোধের সমর্থনে বিএনপি কিংবা সমমানা দলগুলোর কোনো ধরনের পিকেটিং এবং মিছিল আমাদের চোখে পড়েনি ময়মনসিংহে জেলা পুলিশ সুপার আমাকে যেটা জানিয়েছেন সকাল থেকে শান্তিপূর্ণভাবেই সব চলছে কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি এছাড়া দর্শক আরেকটি বিষয় আমি জানাতে চাই যে আমি যে জায়গায় এখন অবস্থান করছি এটি ময়মনসিংহ নগরী নতুন বাজার বিএনপি জেলা কার্যালয়ের সামনে আঠাশে অক্টোবরের পর থেকে এই বিএনপি কার্যালয় তালাবদ্ধ রয়েছে নেতাকর্মীদের কোনো আনাগোনা আমাদের চোখে পড়েনি এই ছিল আমার কাছে ময়মনসিংহ অবরোধের সর্বশেষ তথ্য এর সাথে শেষ করছি সকাল নটার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফ্রেশ সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার সহিংসতা ও অপপ্রচারের কৌশল বিএনপি জমায়েতের তারিখকে দায়ী করছেন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা নির্বাচনের আগে বাড়ছে অপতথ্যের বিস্তার রাজনৈতিক গুজবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিষ্প্রাণ অবরোধে মুখ থুবড়ে পড়েছে বিএনপি মাঠে নেই নেতাকর্মীরা পণ্যের বারবার হাত বদলে বাড়ছে দাম ব্যবস্থাপনায় ত্রুটির কারণে কমছে না মূল্যস্ফীতির দর্শক সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন ইকুশে ডাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এতক্ষণ সায় থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ বেলা বারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন